na Mungu kwa ajili ya kutia moyo wengine unaoaongoza. Tumia muda uliopewa na Mungu kwa ajili ya kujenga, kuwajenga wengine katika Kristo. Kujenga roho za watu. Lakini tumia muda ambao umepewa na Mwenyezi Mungu kama kiongozi kuinua waliokata tamaa, kuatia moyo na kuwaonyesha Yesu aliye Bwana na mwokozi wa maisha yao. Lakini uongozi hauna maana yoyote kama unaoaongoza au taasisi unayoongoza kanisa unaoliongoza halina mabadiliko yoyote lazima kama kiongozi ufike mahali fulani ufanye tasmini ya kazi unayoifanya ya watu unaoaongoza lazima ufanye tasmini na tasmini hiyo itakuongoza kugundua njia nyingine za kufanya ili kuboresha kazi yako tumia tumia muda vizuri kuatia moyo wengine lakini pia tumia muda uliopewa na Mungu basi kufanya mabadiliko kufanya mageuzi na wakati mwingine viongozi wanakutana na changamoto changamoto ni kelele za watu wanaoaongoza na kelele hizi zinatakiwa kupimwa kulingana na lengo la taasisi inayoongoza lengo la kanisa na makusudi pamoja na mission yake ambayo mnaitumia kuongoza taasisi au kama shirika au kama kanisa. Kwa hiyo wakati mwingine mageuzi yanaweza akashindikana kulingana na wale unaoaongoza. Wana kelele nyingi zinasisitiza kuwa na sababu watu wasio uh, wasio fikiri vizuri na wakosoaji na kuna ukosoaji ambao haujengi. Ukosoaji ambao hauna hauna suluhisho lakini kwa kawaida hata tunapokuwa tunakosoa tunatakiwa tukosoe lakini tutoe njia mbadala ya kuweza kufanikisha kile tunachokihitaji nilikuwa ninataka sasa tuingie kwenye maadili ya uongozi maadili ya uongozi ndani hakuna kitu chochote ambacho akiongozi na maadili uongozi una maadili yake una miiko yake una mipaka yake Unapokuwa kiongozi lazima uwe mwaminifu hilo la kwanza. Mwaminifu, uwe mwaminifu. Kuanzia wewe mwenyewe, familia yako, kwa wale unaoaongoza, wadogo wako, katika taasisi aidha unaongoza kuna watu wakubwa na kuna wadogo. Hakikisha ya kwamba umekuwa mwaminifu. Uwe peke yako uwe mwaminifu. Uwe katikati ya kundi la watu uwe mwaminifu kuna viongozi wengine tena inasikitisha inawezekana wako ndani ya kanisa wako ndani ya taasisi za dini lakini sio waaminifu kwa la kwanza uwe waaminifu hata kama uko peke yako usiangalie kwamba hapa hakuna anayeniona kumbuka kuna Mungu wa mbinguni anayekuona kwa hiyo uwe waaminifu katikati ya watu hata ukiwa peke yako shambani kazini popote pale uwe waaminifu lakini pia uwe mwaminifu nyumbani. Kuanzia nyumbani kwako, kazini kwako, ugenini, shambani, mjini, kijijini, shuleni, yani mahali popote unatakiwa kuwa mwaminifu. Kuna bwana mmoja alishangaa sana alipokuwa anatafuta kazi. Akafika akaajiriwa na mtu mmoja. Alipokuwa na pelekwa kazini kuonyeshwa ile kazi anayopaswa kuifanya akaambiwa nataka ufanye kazi kama msabatu swali wewe ungeifanyaje hiyo kazi anasema naomba ufanye kazi kama mlo gani kama msabatu ungeifanyaje hiyo kazi lakini yule mtu kumba alikuwa na maana ya kwamba msabato wa kwanza ni Mungu mwenyewe na hivi alipokuwa anafanya kazi ya umbaji kila alipokuwa anamaliza kazi aitasibiri kazi yake na akasema natazama ni njema sana. Kwa hiyo mwenyewe alijirizisha na kazi ile ambayo alikuwa anaifanya. Sio tu kwamba hata hivi linatosha. Sio kwamba mpaka aje mkaguzi ameumesimamiwa na mtu ndio ufanye vizuri. Hapana, uwe mwaminifu. Lakini jambo la pili, zuia kuwakwaza wenzako kutokana na muonekano wako maneno yako utendaji wako kama kiongozi jitahidi sana usije ukawa kikwazo maeneo ya kazi kwenye taasisi yako 
usichonganishe watu usivuruge watu kwa hiyo muonekano wako pia mavazi unayovaa na mna unavyojua pia hiyo yote inaweza ikawafanya uh, ukawakwaza wengine lakini pia tenda kwa haki bila ubaguzi kwa watoto kwa vijana maskini na matajiri wenye dio na wasio kuwa na dio tenda kwa haki kama wewe ni kiongozi umepewa nafasi ya kutenda kwa haki kuwahudumia watu kwa usawa sio mpaka ukiona wenye gari wale matajiri tajiri e, unafikiri kwamba hao ndio wanahitaji tu e, kutendewa jema lakini jambo lingine uwe na msimamo uwe na msimamo kama ni ndio iwe ndio kama ni hapana iwe hapana bibili inasema ndio yetu na iwe ndio ye. na hapana iwe namna gani hapana kuna watu ambao mnaweza hata kwenye mabaraza ya kanisa unaweza ukaona watu wamekaa lakini mjumbe fulani hakuepo wakapitisha mambo baadaye huyu mjumbe akapelekwa taarifa ya kwamba wana tulipitisha moja mbili tatu akasema hapo mmefeli hapo tena anakuwa challenge kwenye baraza la kanisa yani mjumbe wa baraza la kanisa hakupata nafasi ya kuhudhuria baraza la kanisa lakini maamuzi aliyopitishwa ndio mpindaji namba moja kwa sababu yeye hakuepo anadhani pasipo yeye mambo hayawezi hapo hayawezi kwenda kwa hiyo kama kiongozi usi, uwe na msimamo usiwe bendela fata upepo akija huyu unafata akija huyu unafata lakini pia usiwe chanzo cha migogoro chanzo cha migogoro jambo lingine katika ulimwengu huu hakikisha kwamba unawasiliana jamani mbinu yoyote ya mafanikio katika ulimwengu wa leo ni mawasiliano. Ninapozungumza mawasiliano tumia njia zote zinazofaa kulingana na mazingira unayo unayoongoza. Mawasiliano. Mawasiliano haya yanaweza yakawa gazi za juu kwa wale wakubwa wako wa kazi lakini lakini gazi za chini wajumbe wenzako unaofanya kazi pamoja nao. Hapa ni mzee wa kanisa fanya mawasiliano na shemasi uh, kalani wa kanisa mwazini mzee wa kanisa mwanzako lakini pia ni wakuu wa idara kama ni mzee wa kanisa fanya mawasiliano na mtungaji kuona nini kinaendelea nini kinapaswa kufanywa kwa hiyo mawasiliano ni ya muhimu sana katika ulimwengu wa leo ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri na kuepuka kukosea lakini pia jua mipaka yako ya kazi bila kuingilia kuingilia kazi nyingine idara nyingine au nafasi ya kiongozi mwenzako kama mzee wa kanisa angalia usitende mambo yanayohusu ya mchungaji aidha kama ni kwa maelekezo yake kama wewe ni mkuu wa idara fulani hakikisha kwamba una, unajua mipaka ya kazi yako ufanye kulingana na mipaka ya kazi yako kama wewe ni mwingilisti hakikisha kwamba unatenda unajua kuna watu wengine anajikuta hajui mipaka yake matokeo yake ni kuingiliana na wanapokuwa wanaingiliana wanatengeneza migogoro migogoro inapokuwa inazuka utendaji unapungua kazi haiendi kwa hiyo hakikisha kwamba unajua mipaka yako unafanya mawasiliano na unahakikisha kwamba mambo yanaenda kwenye eneo lako kama alivyopangwa lakini pia toa huduma safi toa huduma safi hizi huduma safi zinatokana na wewe mwenyewe kuwa safi. Huwezi ukatoa huduma safi wakati wewe mwenyewe sio safi. Na huduma hizi safi lazima zianze na wewe mwenyewe. Kaya kitabu cha Isaya sula ile ya 52 fungu la 11 utasoma kwa wakati wako. Vitu vingi ambavyo vimewadondosha vime viongozi na vimefanya viongozi wasifae katika maeneo ya kazi ni pamoja na zina zina jitenge nayo jitenge na zina zina zimeangusha watu wengi zimewafanya wengi waharibu kazi ya Mungu waharibu taasisi zao wasiaminiwe tena kwa sababu ya zina kwa jitenge kuna watu wanakutafuta ili kukuangusha wanaweza wakakutengenezea mbinu za kukuangusha kwa hiyo jitenge na zina zina stage kwako uwe msiri pia uwe mtunza siri 
kama kiongozi utakutana na watu mbalimbali watakueleza matatizo yao watakuja kuomba ushauri watahitaji uwaongoze kwa hiyo usije ukawa wewe ndio mtoa uh, matatizo ya watu unajua jana nilimtembelea fulani nimekuta ana matatizo moja mbili tatu unajua hiki na hiki akiendi sawa kwa sababu fulani anafanya hivi na hivi hakikisha unatunza siri za watu siri zako binafsi usizitoe siri za watu binafsi kama ni kanisa siri za kanisa kama ni taasisi siri hizo za taasisi hiyo kama ni vya vikao vya kanisa vikao vya taasisi ambavyo vitakiwi kutoka nje hakikisha umevitunza na subiri msemaji usiwe msemaji tu wakati hawezekana katika eneo lako wewe sio msemaji lakini pia kanisani uwe mwaminifu wa kurudisha zaka na sadaka changamoto nyingine inayolikumba kanisa la Mungu ni pamoja na kuwa na viongozi ambao wewe wenyewe hawawezi kutenda jambo fulani hawawezi wakaimiza utoaji wa zaka na sadaka wao wenyewe sio waaminifu hawawezi wakaimiza uaminifu wao wenyewe wanavaa vibaya hawawezi wakaimiza uvaaji mzuri kwa hiyo unakuta changamoto iko pale wao wenyewe sio wanunuzi wa lesoni hawawezi wakahimiza ununuaji wa lesoni hiyo miongozo ya kujifunza biblia kwa hiyo hakikisha umekuwa mwaminifu kama sio mwaminifu wa kurudia zaka na sadaka huwezi ukarudi ukahimiza urudishaji wa zaka na nini na sadaka moyo tu utakusuta lakini pia uwe mwaminifu kwa pesa za kanisa aidha wewe ni mhazidi aidha wewe ni kiongozi lakini unapewa pesa za kanisa kutekeleza majukumu fulani hakikisha unakuwa mwaminifu na kwa kanisa unapokuwa umepewa pesa kwa ajili ya kwenda kutoa kuhudu, kutoa huduma au kununua vitu vya kanisa hakikisha ya kwamba unaponunua umerudisha marisiti vitu ambavyo vinahitaji marisiti rudisha risiti vitu ambavyo havina risiti vinajulikana pia lakini pesa inapobaki irudishe kanisani usione kana kwamba sasa hii iliyo baki ni faida yangu unajiua mwenyewe na kama ni muhazini wa kanisa hakikisha ya kwamba ume unaiheshimu pesa ya kanisa uione kama karatasi na uwezi ukasema kwamba niikope hii niifanye hivi utaingia kwenye madhara makubwa mtu mmoja aliwahi kusimulia kisa kimoja cha mwazini mmoja ambaye alikuwa sio mabilifu alikuwa sio mabilifu pesa ipo pale ya kanisa siku moja akaamua kuikopa moja ni kulikuwa na biashara ya nyanya ambayo sasa ilikuwa inafaa ina, 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 inaleta faida kubwa sana kwenye maeneo hayo kwa wakati huo akasema moja niichukue hii niende nikanunue nyanya mahala fulani alafu basi nikirudi tu kuuza tu mara moja na irudishia alafu naendelea na mambo mengine kweli pesa akaichukua akaenda ilikuwa jumatano alihamsi paka ijumaa basi siku ya sabato ndo safari ikakubali kurudi sasa katikati kumbuka sasa safari inakubali lakini ni siku ya sabato na ni mfanya biashara amerudi siku ya sabato uh, kwa bahati mbaya kabisa au bahati njema kwa vyovyote vyote utakavyoita mwenyewe lile gari lilidondoka likasisaga nyanya zote zikawa uji lakini kilichosikika masikioni mwa wale waliokuepo pale anasema zaka 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 neno tu hilo kumbe ndo zaka alikuwa amechukua akaenda kuinunulia biashara zake ili apate faida alafu zika zikasagika lakini kuna mtu mwingine pia alikuwa anafanya biashara ya mkaa na yeye akachukua pesa za kanisa hivyo hivyo na kwa bahati mbaya kabisa gari la mkali kaenda kuzama kwenye mboga fulani wakati wanapita wanapita mbugani gari ka, ikazama kwa sababu nikaa jamani inafuatwa vijijini kule wakati mwingine hata na barabara hakuna nilipozama pita pita hivi siku ya kwanza siku ya pili uh, wale mali asili wakatua hapo wakaliona gari hili limesheheni walilikimbia gari kwa hiyo pesa yote ikafilisika hapo wakaanza kudaiwa. Sasa ni laana matokeo yake ni laana zinakufuata ambazo hazina sababu yoyote. Lakini jambo lingine. Jambo lingine onyesha kujali. Onyesha kujali kila mtu.
Onyesha kujali. Wajali watu wote kama tulivyosema, uwajali watu wote. Na utoe huduma kama inavyotakiwa. Kuna watu wengine wanatoa huduma na au wanajali kulingana na hadhi ya mtu. Eh akimuona anaanza kumuuliza eh wewe ni nani? Eh unafanya kazi wapi? Akisema basi nafasi yake aiza katika taasisi fulani ni kubwa kidogo basi na yeye anajiona sasa ni bora kumhudumia huyu kuliko wale wengine. Onyesha kujali. Lakini pia uwe na shukulani kwa watu wanaofanya vizuri. Mshukuru. Ukiona mtu amefanya vizuri, mtie moyo na umshukuru ili aendelee kufanya vizuri. Iwe ni kwenye taasisi wa promote watu wako. Aiza kuna watu walio chini yako wanaofanya kazi wa promote, watie moyo na uwashukuru. Kwa hiyo kiongozi lazima uwe uh, uonyeshe kujali kwa yale yanayofanya vizuri yale yanayofanya na washiriki na washiriki yale yanayofanya na wanachama onyesha kujali lakini kiongozi uh, lazima ujifunze hata watu wa kuomba ushauri watu wanaokuzunguka wakati mwingine viongozi wamefanya vizuri kulingana na watu wanaowazunguka wengine wamefanya vibaya kulingana na watu wanaowazunguka wanawashauri vibaya wanawapa taarifa za uongo wanawachonganisha halafu kiongozi bila kufikiri anaenda kutenda kima, kimakosa kwao chunguza sana watu wanaokuzunguka wanaweza kukulisha matango mwitu na wewe ukaenda kufanya vizuri au ukaenda kufanya vibaya kwa sababu umeshauriwa vibaya au umeletewa taarifa za upotovu chagua watu wa kukushauri walio na mtizamo tanya kuna watu ambao wana mtizamo mzuri na watu ambao wanapenda maendeleo wenye njozi za maendeleo lakini pia uwe mfano uwe mfano jambo lingine ambalo ni kumu sana kwa viongozi kutokubali makosa wengi huwa hawakubali makosa yeye kwa sababu amechaguliwa amepewa hiyo nafasi anajiona yeye ni bora au anajiona yeye anajua yote kuliko wengine kwa sababu amepata nafasi zao wa kanisa moja alikuwa hafungui sabato kila Ijumaa yeye afungui sabato. Kila sabato yeye afungui. Sasa shemasi mmoja akaamua kumpendelea mzee wa kanisa. Na kwa bahati nzuri kabisa alikuwa na ile Biblia ndogo ya kuweka tu fukoni. Siku moja akamtembelea. Afika hapo mzee wa kanisa nimekuja, ninahitaji tuongee kidogo. Ndio, eh, hey, vipi bwana? Bwana tuombe. Baada ya kuomba yule yule shemasi akatoa ka Biblia kaka kidogo. Eh? Hey akasoma fungu kidogo hapo akaanza kuongea naye kumtia moyo mtu wa Mungu muda mrefu sana tunapokuwa kwenye ibada ya ufunguzi wa sabato huwa hatukuoni wewe ni mzee wa kanisa ni kiongozi wa kanisa hili sasa kwa kweli unapaswa kuona ni namna gani unahudhuria ibada ya ufunguzi wa sabato ndio kanisa amenyamaza kwa namwangali ana 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 lugha ya leo anasema anamzumu anamwangalia tu kwa namna fulani hivi kwa jicho fulani hivi ni kama anamsikiliza hivi ah baadaye akamuuliza umemaliza akasema yeye nimemaliza akamsonta kwamba ukome kunitembelea mimi na kabibili yako kadogo hapo kwa ni mzee wa kanisa yani alidhani ya kwamba alipochaguliwa kuwa mzee wa kanisa yeye ndo mambo yote yamfanyaje yame yametimia yeye anajua vyote kwa hiyo hakisha kwamba e, unakubali makosa mahali unapokosea omba kusamaha. Sema samahani kama kiongozi. Huo nao ni uongozi. Usije ukajiona ya kwamba ukiomba msamaha, ukionekana ya kwamba umekosea utakuwa umeshuka mno. Ah ah, Daudi anakosea lakini ni mfalme. Anafat, anatumwa nabii kwake. Anaambiwa umetenda dhambi, umezidi, unastahili kifo. Daudi pamoja na ufalme wake anashuka chini anaomba msamaha kwa hiyo unapokosea omba msamaha viongozi wengi tuna matatizo hayo ya kutokubali makosa ya kuta, ya kutoomba msamaha na ya kutoshirikiana na wengine tukidhani kwamba sisi tunajua yote kwa hiyo hakikisha unapokuwa umekosea omba msamaha sema samahani yani hapa kaneno ni kadogo sana lakini kutamkwa na wenye madaraka ni kazi ngumu kutamkwa na viongozi na hasa wanaume 
wanaume wanapichwa hata kwenye ndoa utasikia anasema basi yaishi ya kwako huwa hayaishi hapo ndo ameomba msamaha usimpatie fadhili ameomba msamaha sema samahani unapokuwa umekosea na unapoonyeshwa kosa lako basi kubali na na utubu lakini kiongozi ishi kulingana na mapato yako ishi kulingana na mapato yako usiwe mkopa kopaji madeni ukienda kona hii ukienda mtaa huu ukikutana na madeni ulishi, yani wewe sasa ulishaja madeni kwa sababu ni kiongozi basi watu wanakuamini wewe ukienda tu kujieleza bwana nipatie kana unapewa unageuka tena kipato huna na wakati mwingine viongozi wengine hawashughuliki hata na kazi ya kujipatia vipato kwa hiyo hakisha kwamba ume, umeishi kulingana na kipato chako usijiingize kwenye madeni ako pale ni mtu fanya kazi zako upate kipato cha kutosha na uishi kulingana na nini na mapato yako yatakupa heshima usiingie usi kwenye madeni samahani chonde chonde usiingize usiingie kwenye madeni usiingize familia kwenye madeni na kuna kuna mwinjisti mmoja mlei e, alikuwa anadaiwa kahera fulani na bwana mmoja sasa bwana yule muda ukapita ukawa mlefu sana siku moja sasa akampata kama bwana nika kahera kama akasema bwana sina okay no, nini nini utanilipa siku fulani kaka pita kale na siku mara ya pili tena mara ya tatu sasa siku moja mwinjisti huyu anaenda kwenye 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 effort na e, ameitwa kwenye effort mtaji jirani kama hapa labda tuseme mlijo anaenda mlijo sasa anakutana na yule anayemdai akamwambia bwana naomba hela yangu ah bwana anasema mimi bwana sina jamaa akashikilia begi la mwinjisti huyu bwana kama hunilipi hela yangu huendi mimi mwinjisti akasema sasa huyu ni ibilisi nataka nimpige kwanza huyu ibilisi anayenizuia kwenda kufanya nini kufanya kazi ya Mungu wewe unaenda kufanya kazi ya Mungu huko umepiga mtu kweli si hakuja ngumi kumpiga jamaa anasema hili beki huendi nalo kumbe wewe unaenda tu kwenye shughuli zako huko halafu huendi kufanya kazi ulini huyu jamaa anasema huyu ni ibilisi sasa anazuia kufanya kazi ya Mungu ngoja nimshughulikie anakuja chati kwa hiyo hakikisha kwamba usiingie kwenye madeni madeni yanaleta aibu madeni yanavunja uratiki Madeni yanavunja ufanisi wa kazi. Kwa sababu hata unaposimama mbele za watu, mwisho una hata mabalabala njia za kupita unaepuka. Unakuwa unapita kwenye chochoro mwisho unamwagiwa hata maji ya dagaa. Ni chochoro ni chochoro ni tu. Badala ya kupita kwa sababu hapo ukipita huyo bwana anamdai. Ukipita hapo huyo bwana anamdai. Kwa hiyo unakuwa unapita chochoro. Kwa hiyo hakisha kwamba unaishi kulingana na kipato chako, epuka madeni lakini fanya kazi zingine za kujipatia kipato. Tunza familia yako. Familia yako iwe kielelezo. Kama kanisa, viongozi ambao wamekabidhiwa kanisa, mchungaji, wazee wa kanisa, hakikisha ya kwamba unachunga makanisa mawili. Cha kwanza ni familia yako. Familia yako, toa muda na familia yako. Ufanisi wa kazi hautaenda vizuri kama familia unajua kuna watu ambao wanajua hata kutoa misaada wanajua kufanya matendo ya huruma kwa wengine lakini nyumbani matendo ya huruma hayapo misaada nyumbani haipo lakini kuhamasisha ukimkuta na hamasisha mambo ya ya, ya kanisani mambo ya wapi ni wazuri mno lakini nyumbani kwake sasa kwa hiyo fa, ifanya familia iwe namba moja kanisa liwe namba gani hamtanielewa mambo hivi kweli si tunasema Mungu kwanza Mungu kwanza sina familia yako ni ya Mungu washiriki wa kanisa lako la nyumbani kwanza kwa hiyo tengeneza amani nyumbani tunza familia yako kwa chakula kwa mavazi halafu na kanisa la Mungu sasa lina lina unashughulika nalo au taasisi unayoiongoza sasa fanya kazi fanya kazi zako binafsi kwa uaminifu kazi zako ndio zitakuinua lakini pia uh, tukia dhambi na uovu tukia dhambi 
usiwe na dhiki na dhambi dhambi itakuendeleza kama delira itakuendeleza utaona ni kama una manufaa lakini mwisho wa dhambi ni aibu epukana na uovu wa kila aina lakini jambo lingine usifanye kazi kwa kumwogopa mtu timiza wajibu wako ukijua unafanya kazi ya Mungu usifanye kazi kwa hofu na mtu usifanye kazi kwa kujionesha kwamba unataka wakuone eh, unataka uwe bora usifanye kazi kwa mashindano eh, fanya tu kwa uaminifu kwa sababu unajua mipaka yako ya kazi eh, unajua wajibu wako wajibu wangu ni huu fanya kwa uaminifu wala sio kwa hofu fanya ukitekeleza majukumu yako kwa ubora wala usifanye kwa mashindano na ukifanya kwa uaminifu Mungu ataendelea kukuinua watu watakuheshimu unajua kuna kuna watu ambao wanadhalau na watu wanadhalau wanadhalau uongozi wanadhalau nafasi yako Eh? Wakikuangalia tu hivi anakuwa na hivi haka nako. Hivi huyu naye. Eh? Zao kanisa amechaguliwa. Anasema hivi kwenye baraza la uchaguzi nani? Nani na nani walikuepo? Hivi kwenye kiti wa baraza hiyo alikuwa nani? Paka mkampendeza mlikosa wa wa kuchagua. Hayo hiyo mtu amekudharau. Lakini Mungu ndo amependezwa hivyo. Hmm? Unajua ningalikuwa mimi hebu sikiliza hiki. Yesu anachagua wanafunzi kumi na, kumi na wawili wa kufanya naye kazi ningelikuwa mimi kwa kweli Petro nisinge mchagua eh. ningelikuwa mimi nisinge mchagua Bibi alikuwa na sifa hii kwanza Nisinge mchagua sikaki nieleze sana lakini mimi nisinge mchagua yaani mtu wangu nisinge mchagua kwanza ni kimbele mbele Nimejaribu kuisoma Biblia nikagundua maswali yote aliyoulizwa na Yesu alipatia jibu moja swali swali moja Na unekana hata ubongo wake ulikuwa mzito kuelewa Lakini ni miongoni mwa watu najisi kabisa najisi ambao wavuvi wavuvi si mnawafahamu jamani au huko tukizungumzia wavuvi nafikiri hapa tumetoka maeneo mbalimbali siwani watu wapi tunawajua wavuvi wanavua mpaka wale samaki nuts hapo anaanza kuchambua chambua kwa wayahudi ukishika nuts wewe hapo anaenda kufanya kazi kwa wayahudi hivi mtu huyo kweli namchagua lakini Yesu anaona kuna kitu ndani yake kwa hiyo watu tuache dhalau za muonekano kwa jamaa tu kadogo kadogo nilienda kanisa moja mwaka fulani huko sasa nilita nisali kulitaji ilikuwa ni, ni mwishoni mwa, mwa mwaka sasa nikakuta wazee wa makabziana na mwaka huo sasa sabato hiyo nilikuja usali pale wazee sasa kwa mara ya kwanza kabisa tumisha chakula tumisha kubeba mafuta ya gari yale yaliyokuwa yanakubeba na nauli zote nimelipiwa sio wizi mkubwa huyo jamani kama kiongozi jiendeleze usibaki hapo hapo ulipo nilipoondoka hapo nina machungu ya wizi wachungaji <laughs> nina machungu ya wizi wa kula hela ya watu ambao hata hajafanya kazi kuna eh eh karibu milioni hapo ninaondoka ninaenda kwa kusemaje kanisani kule sasa kwenye kwenye kile kikao sasa cha maili ya coordinator na mimi ni miongoni mwa wale tutakao toa taarifa ili hao wajumbe wabebe ujumbe waende mitaani kwao na makanisani wao wakatoe ndaenda kusemaje Tawa simu sema sasa ndaenda kusemaje kwa mfano ungelikuwa wewe ungeenda kusemaje Mambo yalikuwa mazuri Mambo yalikuwa mazuri jamani mlipanga nini eh ukiulizwa hivyo Mlipanga nini unachamaje tulipanga nini sasa Usuri tu pale kilichonisaidia kilichonisaidia tulikuwa na secretary mmoja ambaye sasa baada ya ku ya kumaliza kikao akayasamalize yote akayaandika kwa Kiswahili akatupa sasa tukaenda na lakini ndio na mimi sasa naenda bingwa kama tulikuwa kwenye kikao haleluya amina kumbe mwizi mkubwa umekula 
nilipoondoka nikaenda kukaa darasa la nikaenda kukaa kidato cha kwanza na watoto wangu darasani nimesoma nilikuwa na ndevu hivi unaniangalia unafikiri mwanga gani unafikiri mwanga gani ni 2010 tu hapo nikaenda kukaa darasani form 1 na mwenye ndevu hivi na watoto wangu wananiita babu babu njo sogea babu tiendeleze si mnanielewa yani nilikuwa na dokesa hako nikisema kama kiongozi jiendeleze ujue hata kusoma vile biluga ambavyo vimekuja na ndege jamani si mnanielewa eh hey, kanisa la adventista ina vitabu vingi vingi sana ambavyo vimeandikwa kwa kiingereza angalau ukivifahamu fahamu usije tu ukanukuu haya ya pastor mbogo anasema anasema uh, kitabu cha message to young people na wewe unaenda ku Ujawahi hata kusoma kitabu cha message to young people kinasema ah ulimkiona wapi <laughs> Sisi tumesema nje tiendeleze huyo na wewe angalau unanukuu kitu ambacho ulishakisoma kidogo sawa jamani eh? eh kwa lugha yake ila tunashukuru kanisa pia linaendelea kutafsiri vitabu mbalimbali lakini nasema tiendeleze mambo ya uongozi kwenye taasisi yako kuna watu wanachagua kwa mfano idara ya Um, ndio idara kijana ina ina inaongozwa kwa elimu. Kwa sababu ina mitaala yake. Si ndio mwanzo. Kwa hiyo lazima uongoze, ufundishe kupitia mitaala yake. Na unakuta sasa huko kiongozi kwa mfano umechaguliwa kuwa kiongozi wa idara hiyo. Hujui naongozwaje? Mitaala yake ikoje? Nini kinatakiwa kufundishwa? Hujui si ujiendeleze angalau kuielewa ina ina maana gani ukiitwa mkutano nenda kwenye mikutano kwenye makambi nenda kanisa tunatakiwa kufanya mipango pia ya kuwaendeleza aidha hata kama sio kuwaendeleza kielimu lakini angalau kuwaendeleza kupata ujuzi wa namna ya kuongoza kanisa namna ya kuongoza idara zao kama viongozi aidha kwa kuwagalimikia kama kanisa na wao wanachanga kidogo na nini na nini kulingana na nafasi ya kanisa ili kusudi afike mahali ambapo tumeitwa kwenda kujifunza mambo mbalimbali. Mungu akusaidie sana. Kitu unapopewa idara, tafuta kujua. Tuna kanuni ya kanisa inaeleza vizuri. Tafuta miongozo ya idara yako ili uweze kufanya kazi ya Mungu vizuri. Lakini sasa swali lingine, swala pili, swali sasa. Tunaamini kwamba viongozi wa kanisa wanachaguliwa na Roho Mtakatifu kwa sababu kile kibaraza kinapitia mchakato mpaka kupata viongozi. Lakini sasa unaweza kukuta huyu kiongozi aliyechaguliwa mwaka unaisha hajafanya chochote. Kwa hiyo mwingine tunajua kabisa kuwa nafsi wa kanisa kuhudhuria maombi ya matano, kufungua sabato, kuhudhuria darasa la walimu na hasi ni jambo la msingi. Hakuna kuta kiongozi afanye sasa huwa anashindwa kuelewa roho wa Mungu huwa anakosea. Asante. Kama roho wa Mungu huwa anakosea kama ambavyo leo ninaweza nikafanya jambo zuri kwa uwepo wa Mungu kesho nitakutana na changamoto ya mwovu ambaye halali Sasa katikati ya kiongozi huyu katikati ya, ya muda wake wa kazi atakutana hizo changamoto Swala linalojitokeza pale je ameendelea kusimama kwa kila ambacho ameitiwa inapofika sehemu Eiza analegea kwa sababu zozote zile ndipo changamoto zinaboonekana. Nikaonekana kwamba huyu hukumbi ilikuwa bure, lakini kumbe kitu fulani tu kimetokea pale. Ndio maana wakati mwingine watu inafika sema anasema, "Bwana alikuwa mtu mzuri tu nimekuaje?" Kwa hiyo ni tunaishi ulimwengu wa mapambano. Kila itwapo leo tunapaswa kupambana. Ukilegea ndio haya yanatokea. Asante. Ufupi niseme kwamba roho wa Mungu huwa hakosei ila inategemea na mwitikio sasa wa yule aliyechaguliwa. Ah, uh, labda tutoe tu nitoe mfano wa Yona. Yona Mungu mwenyewe amejichagulia kwa Yona sasa wewe mtu wa Mungu wewe. Ninaona una uwezo mkubwa wa kujieleza. Ninaona una uwezo mkubwa wa kupaza sauti, sauti yako inafaa. Ninaona unaweza ukatembea kwa kasi. Sasa nenda nina Yona anaona mambo yatakayofanyika kule ninawi watu wa ninawi wale yeye mwenyewe anakata tamaa anasema kwa kweli huko Mungu samahani aka akaangisha ile safari 
Mtu pale akwaelisha swali lakini Mungu aliendelea kumfuatilia. Paka akamuingiza kwenye katumbo kale ka yule yule samaki yule anashughulika naye. Yaani Mungu alikuwa anataka kwa shughulika naye ili aende kwa sababu Mungu alikuwa hajakosea. Na hata kwenye chaguzi zetu hatukosei. Isipokuwa ni changamoto chang wanazokutana nazo wale tunao wachagua wanakata tamaa wenyewe. Lakini Mungu hakati tamaa anaendelea kujishughulisha. Kwa mfano Nilikuwa kwenye nilikuwa mzee wa kanisa mahala fulani. Tuko kwenye baraza la kanisa. Uh, kulikuwa na kijana ambaye alikuwa ni mdogo kuliko wote tulio kwepo pale. Tumeingia kwenye Aden jenda kwa tukachangia tukachangia. Yule kijana akachangia akasimama akaeleza hoja yake kwa umahili kwa namna alivyoweza. Mzee mmoja wa makamo anayetuzidi umri hata mimi nilikuwa mdogo kwake. Akasimama akasonka akasema sikubali hoja ya huyu kwa kwenye baraza la kanisa yule kijana alinyamaza kimya mpaka tumaliza kikao hajachangia chochote tulikuwa tunaenda kundini mimi nilikuwa kundini kwa tunafanyia kikao kwenye kanisa mama wakati tunaondoka sasa kurudi kundini nikamuuliza ipi kwa nini umenyamaza kabisa mpaka kikao tumemaliza akasema nilipoambiwa kwamba siyakubali mawazo ya huyu nikaangalia wote mnanizidi umri nikajiona mimi hoja zangu ni ndogo na mimi ni mdogo nikasema siongei chochote mbele za wakubwa kwa ni namna ya treatment pia tunavyokuwa tunakutana na wale watu amekutana na kiongozi fulani ambaye alikana alikuwa nadhani atampa msaada lakini ndio akachangia kumfanyaje kumkandamiza akajisikia vibaya akaona sasa atulie tu hataki kusema lakini kumtembelea anaweza akasema au kwa vyovyote vile lakini kuna wengine kwa kweli ni wazembe tu na kwenye mabaraza ya kanisa wakati mwingine tunafanya uchaguzi ili yani mmechukua tu mtu sasa mnaona kanisa ni dogo mmegawana nafasi mpaka mkashiba halafu sasa mkaona hata huyu anakuja mnakuwa mnabaambika tunafikia tufanye nini Mungu atusaidie sana na majibu mengine yataendelea kutolewa kwa vipindi vya kesho tumeoe tuombe muda wangu umeisha Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni tunashukuru kwa siku ya leo tena umechagua viongozi mbalimbali katika kanisa lako na katika taasisi mbalimbali na hata katika nchi mbalimbali. Tunaomba uwatumie kwa namna ya pekee kuleta amani duniani. Hata viongozi wa kanisa tunaomba uwatumie sawa sawa na mapenzi yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu wetu tunapoingia kipindi kingine tunaomba utumie mtumishi wako anayekuja lakini pia tupele wako mtakatifu tuyatafasiri yote tunayojifunza kwa ajili ya kufikisha mahali ambapo umekusudia tufike. Asante kwani tumeomba kwa jina lake Yesu. Amina.